আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জুয়েল আপনাদেরকে জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে চলে আসলাম নতুন একটি পর্ব নিয়ে আজকের পর্বে মূলত ষষ্ঠ শ্রেণীর স্বাভাবিক সংখ্যা ও ভগ্নাংশ অধ্যায়ের নতুন একটি সৃজনশীল আমরা সমাধান করব তো সৃজনশীল প্রশ্নটি এখানে দেওয়া আছে এবং এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে আব্দুর রহমান তার সম্পত্তির দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ স্ত্রীকে দান করলেন বাকি সম্পত্তির অর্থাৎ স্ত্রীকে দেওয়ার পরে যে সম্পত্তিটা থাকে বাকি সম্পত্তির দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ পুত্রকে এবং দশমিক দুই পাঁচ অংশ কন্যাকে দেওয়ার পরও তিনি দেখলেন যে তার অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা এখানে আমাদেরকে উদ্দীপকটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে স্ত্রীকে দেওয়ার পরে যে সম্পত্তি থাকে সেখান থেকে পুত্রকে এবং কন্যাকে দেওয়া হয়েছে পুত্রকে এবং কন্যাকে দেওয়ার পরে যতটুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তার মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা এই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক তো এখন ক নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে স্ত্রীকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা এখন সেটার সমাধান করব তাহলে আমরা লিখি লিখব মনে করি আব্দুর রহমান সাহেবের মোট সম্পত্তি এক অংশ কারণ এখানে মোট সম্পত্তি কতটুকু এটা দেওয়া নাই তাহলে আমরা এটা মনে মনে ধরে নিলাম মনে করি আব্দুর রহমান সাহেবের মোট সম্পত্তি মোট সম্পত্তির পরিমাণ এক অংশ তাহলে এটা আমরা মনে করে নিলাম অর্থাৎ এটা আমরা ধরে নিলাম এখন আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে যে তিনি তার সম্পত্তির দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ স্ত্রীকে দান করলেন তাহলে আমরা লিখব অতএব তিনি স্ত্রীকে দান করলেন বলা আছে তার সম্পত্তির অর্থাৎ এই যে এক অংশ এই এক অংশের দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ তিনি দান করলেন তাহলে আমরা লেখাটা লিখব এইভাবে এক এর দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ এখন আমরা কি করব এই যে দশমিক ভগ্নাংশ যেটা আছে এটাকে এখন আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে নিয়ে আসব একের দশমিকের জন্য একটা এক দশমিকের পরে তিনটা অঙ্ক আছে এই জন্য আমরা তিনটা শূন্য দিলাম দশমিক যদি উঠাই দিই তাহলে হয় একশো পঁচিশ এখন আমরা দেখি কোনো কাটাকাটি করা যায় কিনা হ্যাঁ কাটাকাটি করা যায় তার কারণ একশো পঁচিশের মধ্যে একশো পঁচিশ যায় একবার এক হাজারের মধ্যে একশো পঁচিশ যায় আটবার আট একশো পঁচিশে এক হাজার হয় তাহলে পরের লাইনটা কি হবে এক এর এক আর নিচে হচ্ছে আট তাহলে এক এককে এক আর নিচে হচ্ছে আট তাহলে আমরা দেখতে পাই আব্দুর রহমান সাহেব তার স্ত্রীকে দান করলেন আট ভাগের এক অংশ তাহলে আমাদের প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করছে স্ত্রীকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে আমরা এখন অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করব তাহলে আমরা লিখি অতএব স্ত্রীকে দান করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ তাহলে আমরা এটা কিভাবে বের করব এটা বের করার উপায় হচ্ছে সম্পূর্ণ সম্পত্তি হচ্ছে এক অংশ তাহলে আমরা এক থেকে বিয়োগ করব কাকে বিয়োগ করব তিনি যতটুকু দান করলেন তার স্ত্রীকে ততটুকু বিয়োগ করব অর্থাৎ আট ভাগের এক অংশ আমরা বিয়োগ করে দিব তাহলে এখন দেখি ফলাফলটা কীরকম বের হয় তাহলে আমরা যদি এক থেকে যদি আট ভাগের এক বিয়োগ করি তাহলে ফলাফল কীরকম হবে আমরা জানি যে কোনো সংখ্যার নিচে মনে মনে এক থাকে তাহলে এক সংখ্যাটার নিচে মনে মনে এক আছে তাহলে এক আর আটের লসাগু হচ্ছে আট এক আটের মধ্যে আটবার যায় আট এককে আট বিয়োগ আট আটের মধ্যে একবার যায় এক এককে এক অংশ তাহলে ফলাফল দ্বারায় আট বিয়োগ এক অর্থাৎ সাত নিচে আট অংশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম স্ত্রীকে দান করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ আট ভাগের সাত অংশ এটাই হচ্ছে আমাদের ফলাফল তাহলে আমরা লিখে দেই অতএব স্ত্রীকে দান করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ আট ভাগের সাত অংশ এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে উত্তর শব্দটা এখন লিখি তাহলে আমরা করে ফেললাম ক নং প্রশ্নের সমাধান আমরা এখন আমাদের এই খ নং প্রশ্নের সমাধান করব এখানে বলা আছে পুত্র ও কন্যাকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো অর্থাৎ পুত্র এবং কন্যাকে দেওয়ার পরে যতটুকু সম্পত্তি থাকবে তার পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে কিন্তু তার আগে সবার প্রথমে আমাদেরকে উদ্দীপক একটু খেয়াল করতে হবে উদ্দীপকে একটা কথা বলা আছে যে স্ত্রীকে দান করার পরে বাকি সম্পত্তি অর্থাৎ স্ত্রীকে দান করার পরে যতটুকু সম্পত্তি ছিল ওই সম্পত্তি থেকে পুত্রকে দান করা হয়েছে এবং কন্যাকে দান করা হয়েছে 
তাহলে আমরা এখন এখানে একটা তথ্য লিখতে হবে ক হতে পাই ক হতে প্রাপ্ত ক হতে আমরা কি পাইছি সেটা হচ্ছে স্ত্রীকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ আট ভাগের সাত অংশ আমরা এই কথাটা এখন লিখে নিব তো আমরা এই তথ্যটা লিখে নিলাম এখন আমরা এই যে অবশিষ্ট সম্পত্তি আট ভাগের সাত অংশ এই আট ভাগের সাত অংশ থেকে পুত্রকে প্রদান করা হয়েছে কন্যাকে প্রদান করা হয়েছে তাহলে এখন আমরা লিখি অতএব পুত্র সম্পত্তি পেল সমান সমান এই অবশিষ্ট সম্পত্তির অর্থাৎ আট ভাগের সাত এর দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ দশমিক পাঁচ শূন্য অংশ এখন আমরা পরবর্তী লাইনটা করি সেটা হচ্ছে এই যে এখানে দশমিক ভগ্নাংশ আছে এটাকে আমরা এখন সাধারণ ভগ্নাংশে নিয়ে যাব তাহলে আট ভাগের সাত এর দশমিকের জন্য একটা এক দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক তাহলে দুইটা শূন্য দিয়ে দিলাম দশমিক উঠাই দিলে হয় পঞ্চাশ লিখে ফেললাম অংশ এবার আমরা করি কোনো কাটাকাটি করা যায় কিনা আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখি হ্যাঁ কাটাকাটি করা যায় পঞ্চাশের মধ্যে পঞ্চাশ যায় একবার একশোর মধ্যে পঞ্চাশ যায় দুইবার আর কোনো কাটাকাটি করা যায় না তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা করব কি উপরে উপরে গুণ করব নিচে নিচে গুণ করব সাত একে সাত আট দুগুণে ষোলো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম পুত্র সম্পত্তি পেল ষোলো ভাগের সাত অংশ এখন আমরা বের করব যে কন্যা কতটুকু সম্পত্তি পেল তাহলে লিখি অতএব কন্যা সম্পত্তি পেল স্ত্রীকে দান করার পরে যতটুকু সম্পত্তি ছিল সেখান থেকেই কন্যা পাবে আট ভাগের সাত এর আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে কন্যা পায় দশমিক দুই পাঁচ অংশ দশমিক দুই পাঁচ অংশ তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই যে এখানের মধ্যে দশমিক ভগ্নাংশ আছে একে আমরা এখন সাধারণ ভগ্নাংশে নিয়ে যাব তাহলে আট ভাগের সাত এর দশমিকের জন্য একটা এক দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক দিয়ে দিলাম দুইটা শূন্য দশমিক উঠাই দিলে হয় পঁচিশ লিখে ফেললাম তাহলে হয় দেখি এখন কোনো কাটাকাটি করা যায় কিনা হ্যাঁ যায় পঁচিশের মধ্যে পঁচিশ যায় একবার একশোর মধ্যে পঁচিশ যায় চারবার আর কোনো কাটাকাটি করা যায় না তাহলে ফলাফল কি দাঁড়ায় সাত একে সাত চারাটা বত্রিশ অংশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম পুত্র সম্পত্তি পায় ষোলো ভাগের সাত অংশ কন্যা সম্পত্তি পায় বত্রিশ ভাগের সাত অংশ এখন আমাদেরকে করতে হবে কি এই পুত্র আর কন্যা যতটুকু সম্পত্তি পায় ততটুকুকে এই আট ভাগের সাত অংশ থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তো আমরা এখন বাকি অংশটুকু এখন করব তো আমরা এখন বাকি অংশ করি অতএব পুত্র ও কন্যাকে দেওয়ার পর আব্দুর রহমান সাহেবের অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ তো ভালো করে এখানে খেয়াল করতে হবে যে স্ত্রীকে দান করার পরে যতটুকু সম্পত্তি ছিল ততটুকু থেকে পুত্র এবং কন্যাকে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা স্ত্রীকে দান করার পরে যতটুকু সম্পত্তি ছিল ততটুকু সম্পত্তি থেকে আমরা এখন পুত্র আর কন্যার সম্পত্তিকে বাদ দিব তাহলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে অবশিষ্ট তাহলে স্ত্রীকে দান করার পরে যতটুকু সম্পত্তি ছিল তা থেকে আমরা এখন বিয়োগ করব কাকে সেটা হচ্ছে পুত্র এবং কন্যাকে যতটুকু দান করা হয়েছে পুত্রকে দান করা হয়েছে ষোলো ভাগের সাত অংশ এবং কন্যাকে দান করা হয়েছে বত্রিশ ভাগের সাত অংশ আমরা এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকাই দিই এবার আমরা অঙ্কটা স্বাভাবিকভাবে করে ফেলবো সেটা হচ্ছে আট ভাগের সাত বিয়োগ এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ আগে করব আমরা ষোলো ভাগের সাত যোগ বত্রিশ ভাগের সাত এটা আমরা আগে করি তাহলে ষোলো আর বত্রিশের লসাগু হচ্ছে বত্রিশ ষোলো বত্রিশের মধ্যে যায় দুইবার সাত দুগুণে চোদ্দ যোগ বত্রিশ বত্রিশের মধ্যে যায় একবার সাত একে সাত অংশ আমরা এখানেও সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকাই দিই এরপরে আমরা করব আট ভাগের সাত বিয়োগ বত্রিশ ভাগের চোদ্দ আর সাত যোগ করলে হয় একুশ আমরা লিখে ফেললাম একুশ অংশ এখন আমাদেরকে আট ভাগের সাত থেকে বত্রিশ ভাগের একুশ বিয়োগ করতে হবে তাহলে কিভাবে করব সেটা হচ্ছে আট আর বত্রিশের লসাগু হচ্ছে বত্রিশ আট বত্রিশের মধ্যে যায় চারবার চার সাতা আঠাশ বিয়োগ বত্রিশ বত্রিশের মধ্যে যায় একবার একুশ একে একুশ অংশ তাহলে আমাদের সর্বশেষ লাইন সেটা হচ্ছে আঠাশ থেকে যদি একুশ বিয়োগ করি তাহলে হয় সাত আর নিচে হচ্ছে বত্রিশ অর্থাৎ আমরা পেলাম স্ত্রীকে দান করার পরে যতটুকু সম্পত্তি ছিল ততটুকু থেকে আবার পুত্র এবং কন্যাকে দান করার পরে অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ বত্রিশ ভাগের সাত অংশ অর্থাৎ আমাদের খ নাম্বার প্রশ্নে বলছে পুত্র ও কন্যাকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা নির্ণয় করলাম বত্রিশ ভাগের সাত অংশ এটা আমরা এখন লিখে দিই অতএব পুত্র ও কন্যাকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ 
বত্রিশ ভাগের সাত অংশ এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে আমরা আমাদের খ নং প্রশ্নের সমাধান করে ফেললাম আমরা এখন গ নং প্রশ্নের সমাধান করব এখানে দেওয়া আছে আব্দুর রহমান সাহেবের সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করো অর্থাৎ এতক্ষণ যাবত আমরা পুত্র কন্যা স্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করছি কিন্তু এখন আমাদেরকে বলা হয়েছে আব্দুর রহমান সাহেবের সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করতে তো এখন আমরা এই গ নং প্রশ্নের সমাধান করব সমাধান গ সবার প্রথমেই আমরা লিখে নিব দেওয়া আছে আমাদের উদ্দীপকের মধ্যে একটা তথ্য দেওয়া আছে যে তিনি দেখলেন যে তার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে দেওয়ার পরেও যতটুকু সম্পত্তি বাকি থাকে তার মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা এটা আমরা লিখে নিব তাহলে দেওয়া আছে দেওয়া আছে অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা এই তথ্যটা আমরা লিখে নিলাম এখন আমরা আরেকটা তথ্য লিখবো সেটা হচ্ছে আমরা খ নং হতে একটা তথ্য পাইছি যে পুত্র ও কন্যাকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ বত্রিশ ভাগের সাত অংশ আমরা এই তথ্যটা লিখে নিই খ হতে প্রাপ্ত তাহলে আমরা খ হতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ বত্রিশ ভাগের সাত অংশ অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ বত্রিশ ভাগের সাত অংশ তাহলে এখানে ভালো করে একটা খেয়াল করেন যে অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ বত্রিশ ভাগের সাত অংশ আবার উপরেও লেখা আছে অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তো এখানে মধ্যে দুই জায়গাতেই অবশিষ্ট সম্পত্তি অবশিষ্ট সম্পত্তি কিন্তু দুইটা ভিন্ন জিনিস একটা হচ্ছে টাকায় দেওয়া একটা হচ্ছে অংশ দেওয়া অর্থাৎ অবশিষ্ট সম্পত্তি বত্রিশ ভাগের সাত অংশ আর এই বত্রিশ ভাগের সাত অংশের মূল্য হচ্ছে তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখব প্রশ্নানুসারে অর্থাৎ প্রশ্ন অনুসারে প্রশ্নানুসারে তা প্রশ্ন অনুসারে কি লিখব বত্রিশ ভাগের সাত অংশ সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা অতএব এখানের মধ্যে যে বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সম্পত্তি সম্পূর্ণ সম্পত্তি কতটুকু আমরা এটা মনে করে ধরে নিই যে এক অংশ তাহলে আমরা লিখে নিই যে এক অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য তাহলে আমরা জানি যে ভগ্নাংশের অঙ্কে আমরা জানি ভগ্নাংশের অঙ্কে একের মান বের করতে হইলে ভাগ করতে হয় তাহলে আমাদের এখানে মধ্যে ভাগ করব তিন লক্ষ পনেরো হাজার ভাগ বত্রিশ ভাগের সাত এখানে টাকা আছে আমরা এইভাবে দিয়ে দিলাম এখন আমরা পরের লাইনে করি আমরা জানি যে ভগ্নাংশের অঙ্কে ভাগ থাকলে আমরা তাকে গুণের মাধ্যমে করি কিভাবে গুণের মাধ্যমে করি আমরা তিন লক্ষ পনেরো হাজারকে লিখে দিব ভাগকে উল্টে গুণ লিখে দিব তাহলে এই যে গুণ চিহ্ন লিখলাম ভাগকে উল্টে গুণ লিখলাম তাহলে ভাগের পিছনে যা থাকবে তাও উল্টে যাবে তাহলে বত্রিশ ভাগের সাত বত্রিশ চলে যাবে উপরে সাত চলে যাবে নিচে টাকা লিখে দিলাম এবার যে বিষয়টা খেয়াল করো তিন লক্ষ পনেরো হাজার গুণ সাত ভাগের বত্রিশ তাহলে তিন লক্ষ পনেরো হাজার সংখ্যাটা নিচে মনে মনে এক আছে তার মানে তিন লক্ষ পনেরো হাজার সংখ্যাটা উপরের সংখ্যা দেখি তো কোনো কাটাকাটি করা যায় কিনা হ্যাঁ যায় ভালো করে খেয়াল করলে দেখবা সাত দ্বারা তিন লক্ষ পনেরো হাজারকে ভাগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ হাজার অর্থাৎ সাত তিনশো পনেরোর মধ্যে যায় পঁয়তাল্লিশ বার বাকি তিনটা শূন্যকে আমরা উপরে উঠাই দিলাম খুব সহজ তাহলে পঁয়তাল্লিশ হাজার গুণ বত্রিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার হাজারের সাথে যদি আমরা বত্রিশকে গুণ করি তাহলে ফলাফল হবে গুণ করে দেখতে পারো চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে আব্দুর রহমান সাহেবের সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করো আমরা এখানে ওদের লিখে নিছি যে এক অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য ফলাফল বের হয়েছে চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এটা আমরা লিখে দিই এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর অতএব আব্দুর রহমান সাহেবের সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে আমরা উত্তর শব্দটা লিখে দিই তাহলে আমরা গণ প্রশ্নটার সমাধান করে ফেললাম তো আশা করি আজকের এই পর্বটি তোমাদের ভালো লেগেছে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম